。有人说我贬低了诸葛亮，所以我是汉奸，这是什么逻辑啊？按照矛盾的两面性，诸葛亮也是个人，有优点有缺点。我讲他的缺点就是贬低他，就是汉奸，是这个逻辑吗？还有人说我讲《蜀汉传》其实是《蜀黑传》，说我偏袒了东吴，说我是孙权粉。那我讲《周瑜传》的时候，你们又说我阴阳孙权，说我其实是个魏粉。我讲吉利传的时候，你们又说我贬低了曹操，拔高了袁绍，说我是袁绍粉。当我正儿八经讲袁绍的时候呢，你们又说我忽略了袁绍的个人能力，一直在强调士大夫这个概念，说感觉我口中的袁绍除了是士大夫联盟的门主之外，其他一无是处。又说我是士大夫粉，我说士大夫兼并土地，侵害了皇权的利益，所以出现了皇权和士大夫的斗争，出现了党锢之祸，派遣残害士大夫。你们说我没有怜悯之心，说我不同情士大夫，说我是太监粉。好，闹了半天，我讲了两年半的三国，最后我不是魏、蜀、吴的任何一方的粉丝，我是太监粉，对吧？我也真是服了啊！我谁的粉都不是啊！研究历史就不能是任何王朝或者任何历史人物的粉，你可以学习某历史人物的优点，比如刘备的逆商。我从二十岁开始，每次遇到困难，我就会想。这点事儿如果放在刘备身上算个啥呀？但我是刘备粉吗？我当然不是。这就好比我同桌数学学得很好，我学习他做数学的解题思路，那我就一定要成为我同桌的粉丝吗？就要盲目的去崇拜我的同桌吗？我同桌的一切都是好的，谁说我同桌有缺点，我就跟谁拼命，这样对吗？然后我说我的同桌语文不好，有人怒了啊！你不是你同桌的粉丝吗？你怎么能贬低你同桌呢？你一会夸他，一会骂他，你到底是谁的粉丝？你有没有立场？我同桌数学好是个客观事实，语文不好也是个客观事实。我没有吹捧他，也没有贬低他，我只是在描述两个客观事实，更不存在我是黑他还是粉他这个概念，理解了吗？看待历史人物就要有这种心态。还有人私信我说，你这所谓的客观，只会遭到魏、蜀、吴三家粉丝的集体唾弃。这个话呀，我看的真是哭笑不得。我们读历史，去学习历史人物身上的优点，用于自己的生活。比如刘备的逆商，我在生活中用了十九年了，啊，不是去做蜀汉的铁杆忠臣啊，谁也不能污蔑我家哥哥，不能污蔑大汉啊，不能污蔑大明。那是小姑娘崇拜男明星的做法，不是历史爱好者对历史应该有的态度。反对饭圈文化，学会独立思考。希望我讲的你都理解了，谢谢。